Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать вот такой цветочек, который называется нарцисс с конфеточкой внутри. Вот здесь спрятана конфетка. И соберем из таких цветочков корзинку. Итак, нам понадобится 6 отрезков высотой приблизительно 7 сантиметров, шириной 3, желтого цвета. Один отрезок из гофробумаги шириной 5 сантиметров, высотой 6. Это для серединки, это для лепестков. Итак, вот серединку нашу складываем пополам. Закругляем тот край, который будет верхний. Вот так вот закруглили. Низ складываем опять же пополам, еще раз пополам. И вот где сложено, где открытые края, обрезаем наискосок. Для того, чтобы уменьшить плотность бумаги на стебельке цветка. Получается вот такая вот деталь. Приступаем к желтым. Желтые лепесточки. Кто как, я уже привыкла. Вырезаю по три штучки. Складываю пополам. И вырезаем острый, длинный лепесточек. Поначалу многие делают это по шаблону. Я уже привыкла. Делаю на глаз. Получаются вот такие вот лепестки. Остренькие. Для нарциссов. Следующие три лепесточка делаем то же самое. Пополам, где открытые края, обрезаем их по форме лепестка с острым краем. Вот так у нас получилось. Итак, желтые лепесточки наши, нам нужно им придать форму лодочки. Слегка посерединке растягиваем. Сильно не тянем, потому что гофробумага поддается очень легко. Так, и серединку нашу тоже посередине тянем. Вот, получается вот такой кругляшочек. Конфетку я уже закрепила на шпажке. Вставляем ее в нашу серединку. И заворачиваем. Завернули. Вот эти края нам нужно зафиксировать. Очень многие, я смотрела на ютубе, клеют этот край на горячий клей. Я так не делаю. Я закрепляю все ниточкой, потом ниточку прячу. Итак, плотненько заворачиваем. Вот что у нас получилось бутончик и теперь крепим три лепесточка наши не обрывая ниточку раз теперь рядышком второй смотрим чтобы была одинаковая высота закрутили вот что у нас получилось теперь третий Точно так же. Завернули. Вот что получается. Теперь оставшиеся три лепесточка нам нужно закрепить в шахматном порядке. То есть, где сходятся края двух предыдущих лепестков, накладываем на хлест следующий и то же самое обворачиваем ниточкой плотненько раз два и три так ниточку обрезаем Теперь нам нужно немножко распрямить наши лепесточки. 
вот так вот на донышко я надавливаю внизу на основании чуть-чуть вниз все лепесточки желтенькие вот что получилось серединку беленькую серединку нужно тоже немножечко растянуть потому что у нас у нарцисса серединка слегка махровая вот чтобы походила на наш цветочек теперь наши ниточки спрятать нужно тейп лента заворачиваем аккуратно она идет на клеевой основе поэтому держится она хорошо до конца не надо заворачивать, потому что все равно все это видно не будет. Закрутили, обрезали и зафиксировали. Все получилось аккуратно. Вот, смотрите, нигде ничего не торчит. Итак, это наш цветочек. Итак, теперь мы сделаем с вами фунтики. Вот такие будем закрывать открытое пространство в нашей корзинке. Для этого потребуется два кусочка, два квадрата органзы. У меня она в рулоне, поэтому я ее сразу отрезала. Степлер и проволочка тоненькая, на которую мы будем крепить наш фунтик. Итак, вот наш квадрат. Сложить его нужно наискосок, не вот так, один на один уголочек, а с, чуть со смещением. Сложили. Теперь берем чуть повыше, делаем нахлест один вверх, второй край заворачиваем вниз. Получается вот такая штучка у нас, витиеватая. Край фиксируем степлером и то же самое делаем со второй. Зафиксировали. Теперь между собой склеим горячим клеем. Наклеиваем. Чуть-чуть клея. Приложили и прижали. Вот получился наш фунтик. Корзинку я взяла вот такую беленькую. Сюда уже вставила кирпич для сухоцвета, вырезала по форме. Пока я ее не оформляла. Она у меня с ручкой. Значит, корзинку сейчас я по кругу оформлю нашими фунтиками. Вот так по краю, немножко с заступом вперед, чтобы выглядывали. Итак, я оформила ленточкой нашу корзинку. Вот таким образом. Специально один бантик сейчас не приклеила, чтобы вам показать. Так как форма корзинки у нас к низу уже, чем выше, тем она становится шире. Ленточку я приклеила с провисом вот так нахлест и закрыла бантиком. Также сделала второй бантик для этой стороны. И в серединку мы приклеим вот такое вот сердечко. Горячий клей. Вот так приклеиваем. И посерединке нашу стразинку. Вот такая прелесть получается. Сахарная стразинка, она очень красиво блестит. Теперь можно заняться установкой наших цветов в 
корзинку. Начинаем с центра и распространяем их вокруг по корзинке. Вот что у нас получилось. Красивая корзинка с цветочками, с конфеточками. Если вам понравился мой мастер-класс, ставим пальчики вверх, подписываемся на мой канал. Все ссылочки на товары, которые я использовала, я оставлю в инфобоксе. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч!